ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಧಾಗೌಡ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರುಚಿ ಆಗದಿದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಿಕಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಒತ್ತಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಒತ್ತಡದ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವರೆಗೂ ಈ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪೇರಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ
ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಾಯಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದನ್ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಣಗಳು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಕೆಲಸ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳ ಮಾತಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೋತ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾರಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಬೇಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬೊಜ್ಜುತನ ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬೊಜ್ಜುತನ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೆಸಿಲಿಟರ್ ಇರಬೇ
क्रॉस आयतो अंदर आ व्यक्ति के कंडे तक चिकित्सा आवश्यकता ये रहता है जना उन दिन तप मारता रहने तहेल दरे सो डायबिटीज़ ना तो कंड बंद रहता है बट टेल्लो उनके डे और के बया उन द डायबिटीज़ ना तकेली तक्षण ने ये तो जीवन परिणत आवश्यकता ना तो गोल बेका अथवा ये दोनों वासी आग दे रहा मैं व्यवसाय लेने के लिए कोल्ड थी नहीं सो कंडीटा मुंचे तरह आवेरिती भयापड़ ओन तो दुआ तो आतंक का पड़ों तो दुआ बेड़ा सो ये का ओल्लो ओल्ले चिकित्से गल बंदी दे होम्योपैथी कली ना वो आउटस्टी गल ना कोट्टा गा निम्न देह दले इंसुलिन प्रमाण हैच्चा को दिके सहाया गत्ता है सो अगर जो � लकाल आवश्यकता ना तोगो बे के वर्तु या उधर इतने दो अर्जेंसी इन दागों उन तक दागले आतो इस तो जना इंसुलिन की डिपेंडेंट आग बढ़ता रहे सो इंसुलिन इंजेक्शंस तो कौन रहे सो उपर दिन दला दो बेटर में आग बढ़ता क्यों राग बढ़ता इन तत्तिल कोल्टर है सो कंडीटा मेडिकेशंस आर द पैरेलल सपोर्टिव कोड़ों तब दे अल्ला मात्रे गला जोते के याव याव कान दिन दा बरता दे ये नल्ला और लाइफस्टाइल ना याव रहती मेंटेन मार्ग कोड़ बे कौन दो तेलस कोड़ों तब दो कुड़नो ना मकरता व्यागते हैं स्टॉप खांडी ता एका डायबिटीज़ अंता बंदा अगा इंसुलिन अनो दो उन दो प्रमुख वादा Mile ல் Cornell सो इधर वन दो लक्षण आंत हैल बो दो पॉली डिप्सी आंत हैल करेते हुए अथवा मिडनाइट अली हिच्चू यूरिन पास मारो उन तद्दो सर उन दर मोर सरी नंगे हिच्चर क्या आगत है यूरिन पास मार बे कागत है अर्जन से हिच्चा गत है सो फ्रीक्वेंसी कुड़नो जास्ती आगता है दयन तहेल तरह सो इधर ना उपाली यूरिया आंत ह अथवा अपेटाइट आसू है चागते हैं, सो एक तरह उन डेढ़ घंटे मुंचे ना तें देर डॉक्टर त्रिगण अंगा स्वागता है दे, अथवा ना गुटा साल ताईला, सो बेगन अंगे तीन बेको अंतानस्ता है दे, सो इधर ला कॉमन लैंग्वेज जली पेशेंट्स हेलो उन तद्दु, सो इधर ना वो पॉलीफेजी अंतना मेडिकल व्यक्तिके डायबिटीज कन बढ़ती दें तो हैरत रहे ये तो मेटाबॉलिक कंडीशन ही रोज रहें था जेनरलाइज्ड वीकनेस इज़ वन ऑफ़ दी मेन हाल मार्क सिम्टम ऑफ़ डायबिटीज संत हैरत बोधो जेनरलाइज्ड वीकनेस अंदर है कंडीटा अर्था गते जन के सो तुम्बा सुस्ता गों तब दो केल्सा मारा की इंटरेस्ट हिल दे रों Mile ओके डॉक्टर खांडी ता इस नोट तो लव एक शक्करे आ डायबिटीज़ संबंध तो दोसो या के बरोते जो तक इधर लेस्ट ओ टाइप से रोते सो जो तक ये इंसुलिन संबंध तो दोसो ये स्टू उन द प्रमुख खाना मधे है के सो अन्य ये लम आहित गलना डॉक्टर उनके तरस कोटे दारे सो इन हलवार माहित गलो जुल कोलों तो द बाकी
ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂಥ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಆ ತರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅದು ಜೀವನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಜೀವನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನಾನು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಡೋಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಖಂಡಿತ ಔಷಧಿ ತಗೋಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏಜ್ ಆಗಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು
ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟೊಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ದಪ್ಪ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ವೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಫುಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸಿಹಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನನ ತಿಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನ ತಿಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಪ್ರೂವನ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ರಿನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೇನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಪಿಡಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓರೇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ 
ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶುಗರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಫುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಜಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿಹಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ನಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಹಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಲೂಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರಂಗಿ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಪಾಯನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ಬುಜ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಸಪೋಟ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಳಿಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸಪೋಟ ಈ ತರದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಕಾರಣಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರ್ ನಲ್ವತ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸೊ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ನೋಡಿ ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಐದು ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಐವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ತನಕನೂ ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮ
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ವೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀ ನಾವು ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತರದ ವೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಚ್ ಐ ಆಗ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದಾ ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗು ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸಮ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಆಗ ನಾವು ಆ ಕೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಲ್ಲಿರೋದು ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತದ್ದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚರ್ಮ ನವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಸೊ ನ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂರಾಟಿಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲ್ಕೇರಿಯಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೆಲ್ಕೇರಿಯಾ ನ್ಯೂರಾಟಿಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬಾಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಖಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯದ ಕನಸು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಯರ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಲಿಯೂರಿಯಾ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಫೇಜಿಯಾ ಇದೊಂದೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ವೀವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ
ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಟಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಲೇಡ್ ಓನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿಸೆಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಲೇಡ್ ಊಂಡ್ ಈಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಬ್ಡಮನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ರೆಟಿನಾ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲೇ ಡಿಮಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ಲರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೆಟರಾಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲಿ ಪೊರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ದೂರದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಥರ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ನೆಫ್ರೋ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬರೀ ಈ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಅದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶುಗರ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಯೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಬಹುದು ನೆಫ್ರೋಪತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫೂಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಪದ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಸರ್ಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾರವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ತುಂಬಾ ಅವರ ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆವರ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೂಸ್ ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಶೂಸು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸು ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ 
लोवरींग आफ् डोसेज अंत हेल्ती आग पेशेंट्स कूड़ा रीति कांप्लिकेशन आगो तौंद आगो सो आगो नम मेडिसन कूड़ा नूर भाग के हेलबाते मेडिकेशन औरदेस्ट मेडिकेशन अट्ठीर सो यू आज ए वैद्य रि और खाले बेटरमेंट आगो निटे औषधिगे को सो इत मोदी दी पेशेंट तक सो जो पात्र ऐन अलसो वैद्यर कर्तव्य एस्टो जन के जस्ट वो फै मिन कन्सलटेट कन्सलटेशन अदे मेडिकेशन तक अंतर सो लेवल नोड़े सो अदे मेडिकेशन तक अथवा अदे इनुली तक सो खंड अद्वान डोसेज कड़मे और पात्र बहुत बहुत इंपारटेंट आगते सो वो तक डयाबिटी बंद तक इतोदे सो जीवन पर्यत औषधी तक अल प्रमाण उत्पत्ति व्यक्ति व्यक्ति ऐन स्थित सो यमेंटल स्टिम्युलेट आगते हैं गुलाटरी फास्टिंग ब्लड शुगर पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर परीक्षको सो जो एच बी ए वन सी अरत ग्लोलेटेड हिमोग्लोबी ए वन सी अंत अब पर्सेंट सो एस्टो जन मात्र तक लाइफ स्टैल करेक्ट आगे वाकिंग फुड हाबिट करेक्ट आगे सो डयाबिटी पेशेंट अल सो स्वीट कड़मे आगे आस आगते स्वीट बेस स्वल्प इम्यस रीति कंट्रोल बरती है एवं नम्बर गोत सो सेवन टू एट गुड कंट्रोल अंत मेल पुअर कंट्रोल अंत सो रीतिया इनस्टिगेशन कॉलेज मंजुलाके मद्वेद समस्या दूर मे 
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಬಾ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೆಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂತಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಲ್ಮ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅದು ಬೇಡ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆವರ್ ಡು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಥವಾ ಈ ದೇವರ ಇದು ಬಂತು ಸೊ ಉಪವಾಸ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಹೌದಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ನ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಖಂಡಿತ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದಮ್ಮ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಪೋಟ ಹಳಸಿನ ಹಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು 